ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മാക്സ് വർക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീൽഡ് റിസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് സീൽഡ് റിസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം കമ്പ്രസർ ആണെന്ത് സീൽഡ് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോ എ സി സ്പ്ലിറ്റ് എ സി തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെയാണ് സീൽഡ് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ചെറിയ തരം റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് മെഷീൻസിലാണ് നമ്മുടെ സീൽഡ് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് സീൽഡ് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിന്റെ ചെറിയൊരു വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം സീൽഡ് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സും ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റോട്ടർ ഉണ്ട് മോട്ടറിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സ് ആയ മോട്ടറിന്റെ രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് ഇത് സ്റ്റേറ്ററും ഇത് രണ്ടും സ്റ്റേറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടർ ഈ സ്റ്റേറ്ററിൽ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങുകളാണുള്ളത് അത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റണ്ണിംഗ് വൈൻഡിങ്ങും പിന്നെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ്ങും റണ്ണിംഗ് വൈൻഡിങ്ങും കൂടി ചേർന്ന് കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇത് കോമൺ എന്ന ഒരു ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടെർമിനലും അതുപോലെ തന്നെ റണ്ണിംഗ് ടെർമിനലും അങ്ങനെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് മോട്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റിലേ റിലേ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിലേയിലേക്ക് നമ്മൾ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ മോട്ടറിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് നേരെ നമ്മുടെ കംപ്രസറിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതാണ് ഈ കംപ്രസറിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൽ ഈ കംപ്രസറിന്റെ എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സെൻട്രിക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വാൽവ് പ്ലേറ്റ് വാൽവ് പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് വാൽവ് ഉള്ളത് സക്ഷൻ വാൽവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസറിന്റെ ഹെഡ് അതിനുള്ളിലാണ് എന്ത് സക്ഷൻ ചേമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചേമ്പർ എന്നിവയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കംപ്രസറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് സിലിണ്ടർ ഇതാണ് സിലിണ്ടർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ഭാഗങ്ങളാണ് സക്ഷൻ മഫ്ലർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് മഫ്ലർ ഉണ്ട് അതായത് കംപ്രസറിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പമ്പിംഗ് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സക്ഷൻ മഫ്ലറും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് മഫ്ലറും ഒക്കെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പാർട്സ് ആണ് ഇന്റേണൽ സസ്പെൻഷൻ സ്പ്രിങ് സാധാരണയായി മൂന്നോ നാലോ ഇന്റേണൽ സസ്പെൻഷൻ സ്പ്രിങ് സീൽഡ് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് കംപ്രസറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ജർക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇന്റേണൽ സസ്പെൻഷൻ സ്പ്രിങ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കംപ്രസറും മോട്ടറും ഡോം എന്ന ഇരുമ്പ് ആവരണത്തിനകത്താണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈ കംപ്രസറിന്റെ അകത്തേക്ക് പൊടിപടലങ്ങളോ മറ്റൊന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ഈ ഡോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തതാണ് ഇത് പിന്നെ ഈ ഡോമിന്റെ പുറത്തേക്ക് മൂന്ന് ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ചാർജിംഗ് ലൈൻ അതായത് റഫ്രിജന്റെ ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈൻ ആണ് ഇത് റഫ്രിജന്റെ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ലൈൻസ് ആണ് സക്ഷൻ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രസർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓയിലിൽ മുങ്ങിയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഈ ഓയിൽ എന്തിനാണ് വെച്ചാൽ ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് സീൽഡ് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് കംപ്രസറിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ടെർമിനൽസിലേക്ക് റിലേ വഴി നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഇതിലേക്ക് ഈ സ്റ്റാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റാറ്ററിൽ വൈദ്യുതി എത്തിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ റോട്ടറിന്റെ
ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്നും പിസ്റ്റൺ താഴെ നിന്ന് ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്നും പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സക്ഷൻ വാൽവ് തുറക്കുകയും ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് അടയുകയും ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് സക്ഷൻ ഇവാപ്രേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് സക്ഷൻ ലൈൻ വഴി ഡോമിലെത്തും ഡോമിലെത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള മോട്ടറിന്റെ വൈൻഡിങ്ങിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് കൂൾ ചെയ്ത് ഈ ഡോമിന്റെ അകത്ത് വന്നു നിറയും ആ സമയത്ത് ഈ ഇന്റേണൽ സക്ഷൻ ലൈൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സി ബി ഡി സിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഇന്റേണൽ സക്ഷൻ ലൈൻ വഴി റെഫ്രിജറേറ്റ് ഡോമിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൈൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും വലിച്ചെടുക്കും വലിച്ചെടുത്ത് നേരെ സക്ഷൻ ചേമ്പറിലെത്തി സക്ഷൻ ചേമ്പറിലൂടെ വന്ന് നേരെ എവിടേക്ക് എത്തും ഈ സക്ഷൻ പോർട്ട് വഴി നേരെ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് കടക്കും അങ്ങനെ ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഇതിൽ നിറയും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലെ മൂവ് ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുന്നെ നിറച്ച ആ വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് എന്താവും കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് അതിന്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും എന്താവും അവിടെ കൂടി എന്താവും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സക്ഷൻ വാൽവ് അടഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് തുറന്ന് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് നേരെ ഡിസ്ചാർജ് ചേമ്പർ വഴി ഡിസ്ചാർജ് മഫ്ലർ വഴി നേരെ എവിടേക്ക് പോകും കണ്ടൻസറിലേക്ക് എത്തി കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് അവിടെ എന്താവും നമ്മളെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് അതായത് ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്ത് എന്തായി മാറും ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ആയി മാറി പ്രഷർ പക്ഷെ അവിടെ എന്താകുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ആയി മാറി ഡ്രയർ ഫിൽറ്റർ എത്തും ഡ്രയർ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് എന്താവും പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ അരിച്ചെടുത്ത് നേരെ ക്യാപ്റ്ററി ട്യൂബ് വഴി എന്താവും പ്രഷർ കുറച്ച് നേരെ എവിടേക്ക് എത്തും ഇവാപ്രേറ്ററിൽ എത്തും ഇവാപ്രേറ്ററിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്താവും ഈ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് എവിടെയാണ് തണുപ്പിക്കേണ്ട സ്പേസ് അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവാപ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അവിടെ നിന്ന് ആ സ്പേസിൽ നിന്ന് താപത്തിനെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് എന്തായി മാറും ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് ആയി മാറി വീണ്ടും സക്ഷൻ ലൈൻ വഴി എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ കംപ്രസറിന്റെ ഡോമിനകത്ത് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസറിന്റെ വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക